Bienvenidos a Automotor Colombia. Descomunal, el Hammer EV de 1000 caballos de vapor y 560 kilómetros de autonomía que quiere aplastar a sus competidores, si los hay. Al fin está aquí. General Motors ha presentado en sociedad el esperado Hammer eléctrico y después de tantos adelantos, pocos pueden haberse sorprendido. Los de Detroit prometen capacidades off-road extremas, eficiencia y lujo. La pickup eléctrica llega con un diseño reconocible, los 1000 caballos de vapor prometidos, 560 kilómetros de autonomía y tres motores eléctricos cortesía de la nueva plataforma Ultium Drive de General Motors. También viene con la última versión del Super Cruise para conducir sin manos y el anunciado modo cangrejo. Llegará a Estados Unidos en una edición especial a partir de 112.595 dólares, pero habrá que esperar aún. La misma esencia militar renovada. El nuevo Hammer no ha perdido su esencia Humvee, líneas cuadradas y enormes dimensiones, 5,5 metros de largo y 2,05 metros de alto, más que una Ford F-150 Raptor. La parrilla, una de sus señas de identidad, nos recuerda a los H2 y H3 y viste el nombre del vehículo a lo largo de los faros. De momento no habrá más variantes de carrocería, solo lo veremos con una configuración de cuatro puertas y pickup, aunque en un futuro se animarán con una variante sub algo menos off-road. Monta de los neumáticos todoterreno Good GR Wangler Territory MT de serie que pueden ser de 18 hasta 37 pulgadas. Otro elemento a destacar es el techo infinito, compuesto de cuatro paneles modulares transparentes que convierten a la pickup en un descapotable. Los paneles se pueden guardar en el maletero delantero, cuya capacidad no ha sido desvelada. Bajo la carrocería monta una armadura formada por placas de acero resistentes que están ubicadas estratégicamente alrededor del paquete de baterías para brindar protección extra en condiciones extremas de conducción fuera del asfalto. El Hammer eléctrico cuenta con dirección en las cuatro ruedas gracias al modo cangrejo, una característica exclusiva del segmento que permite que las ruedas traseras y delanteras giren en el mismo ángulo a bajas velocidades, lo que permite el movimiento diagonal del vehículo. GMC afirma que será capaz de escalar hasta paredes verticales de 45 centímetros y tener una capacidad de vadeo de 60 centímetros sin comprometer ningún sistema. La suspensión neumática adaptable con la capacidad de modo de extracción permite que la altura de la suspensión se eleve 149 milímetros para ayudar al Hammer a sortear situaciones extremas, como despejar rocas o vadear agua. En el interior encontramos espacio para 5 personas y mucha tecnología. Una gran pantalla de infoentretenimiento de 13,4 pulgadas nos da la bienvenida, a la que se le suma otra de controles táctiles de 12 pulgadas. Los asientos y acabados destacan por el uso del negro combinado con el blanco en un tema que han llamado Lunar Horizon. General Motors no ha revelado demasiado acerca del interior, solo que usan materiales premium muy resistentes. En cuanto a ayudas a la conducción avanzadas, encontramos el sistema Ultra Vision que incluye nuevas cámaras delanteras y traseras debajo de la carrocería, que actúan de observador virtual para ayudar a los conductores a sortear obstáculos. Las cámaras de ajo de la carrocería están protegidas y equipadas con una función de lavado para ayudar a eliminar los escombros. Los widgets todoterreno muestran las funciones del vehículo y el estado del terreno a través de las pantallas de información y entretenimiento e información del conductor. Muestran, por ejemplo, la salida de par, el acoplamiento del bloqueo del diferencial, la presión de los neumáticos, los ángulos de cabeceo y balanceo o un indicador de deriva. Interesante también que incorpora la última versión del Super Cruise, una función de asistencia al conductor que ofrece conducción con manos libres en más de 322 mil kilómetros de carreteras habilitadas y una nueva función de cambio automático de carril al estilo Autopilot de Tesla. 
El Hammer eléctrico es todo lo que han prometido, 15.592 nanómetros de para la rueda, sistema de tracción E4W, 1000 caballos de vapor gracias al sistema de propulsión Ultium y hasta 563 kilómetros de autonomía gracias a las nuevas baterías de General Motors de 24 módulos. Ofrece carga rápida de 800 voltios con cargadores de 350 kilovatios, promete con ellos 160 kilómetros en 10 minutos de carga. El modo Watch to Freedom, disponible en la edición especial de lanzamiento, que monta un paquete de baterías de 200 kilovatios hora, permite liberar la capacidad de aceleración total del sistema de propulsión y alcanzar los 100 km por hora en aproximadamente 3 segundos. Finalmente, el Hammer eléctrico llegará primero en una versión especial que aterrizará en otoño 2021 en Estados Unidos y que según la web ya está agotada. Progresivamente iremos viendo el resto de versiones más asequibles, aunque se desconoce si llegará a Europa debido a sus características. Hammer EV Edition 1 Disponible en otoño de 2021 a partir de $112,595 dólares, ofrece tres motores eléctricos con autonomía de 563 kilómetros, 1000 caballos de vapor, 15,592 nanómetros y aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Hammer EV3X Disponible en otoño 2022 a partir de $99,995 dólares. Equipa tres motores hasta 484 kilómetros de autonomía, 800 caballos de vapor y 12,880 nanómetros. Hammer EV2X Disponible en la primavera de 2023 a partir de $89,995 dólares con dos motores hasta 484 kilómetros de autonomía, 625 caballos de vapor y 10.000 nanómetros. Hammer EV2, la versión más tardía y también la más económica. Estará disponible en la primavera de 2024 a partir de $79,995 dólares, equipará dos motores y ofrecerá hasta 402 kilómetros de autonomía, 625 caballos de vapor y 10,000 nanómetros.